Hello ulit sa inyong lahat. For those who are new here, I'm Teacher Kay and I'm a certified speech language pathologist. This is going to be my last of my ADHD series this year. Baka may mga nagtataka, bakit puro ADHD teacher? That's because October was National ADHD Awareness Month. Kaso na miss ko. So bawi lang ako because there are a lot of you in our community that are dealing with ADHD challenges. So I wanted to give you a lot of different perspectives. So yung binigay ko in the first video is the medical standpoint, which is what I'm mostly familiar with. And then I got a resource person, thanks to Marvin, who is someone who was diagnosed as an adult, kahit na nung bata pa, nagsistruggle na pala siya with his symptoms of ADHD. And the most important part is always, what do we do next, di ba? How do we move forward? So in this video, Marvin shares the answer to two of the most frequently asked questions na natatanong dun sa mga ADHD forums kung saan nabibilang siya. He's also going to give his top six tips, six of the first steps that you can take when you or your loved one find out that you have an ADHD diagnosis. Kaya tara, usap tayo. Let's get talking. In my attempt to understand uh, my condition even better, I joined a lot of ADHD groups on Facebook at marami ako nakilala na mga parents at mga guardians doon with kids diagnosed with ADHD. At ito ang ilan sa mga questions nila. Ang una, pinakaunang question talaga palagi ko na ako ay, may pag-asa pa ba yung anak ko? Marami sa mga parents ay natatakot na paano pag lumaki na yung anak ko, makakatapos ba siya ng pag-aaral, makakakuha ba siya ng trabaho, mabubuhay ba siya halimbawa pag wala na sila sa mundo. At these are valid concerns. Ano? At marami tayo makikita sa iba't ibang mga kwento rin uh, sa social media ng mga taong may ADHD. Ay marami sa kanila ay nagsa-struggle talaga sa mga ganitong bagay. Pero doon sa tanong na meron pa bang pag-asa ang anak ko, syempre po ang sagot natin dyan ay napakalaking yes. May pag-asa. Hindi ako mahilig magkwento tungkol sa mga nagawa ko sa buhay ko or sa sarili ko. Pero pag may mga nagtatanong ng ganito, I always make sure to share my story kasi sana kahit pa paano nakakapagbigay ng hope or inspiration sa mga parents na mga bata na hindi life sentence ang ADHD. Mahirap siya, oo. Struggle siya, oo. Malaking challenge siya, oo. It is a neurological condition that needs treatment and management. It is, in fact, considered as a disability. But it does not mean there's no hope for a better life. Hindi ibig sabihin nito ay wala ka ng pag-asa. Nakapagtapos po ako with honors uh, simula po preschool, uh, elementary, high school, hanggang college. Nakapagtapos po ako ng master's degree. At uh, hindi, naman, hindi pa naman po ako nasisibak sa <laughs> trabaho. Uh, eight years na po ako na nagtuturo sa UP. Ten years na po ako nagtuturo in total. Masasabi ko na kinakaya naman po. Ang sabi ng doktor ko kasi nakahanap daw kami ng aking pamilya, mga kaibigan ko, ng mahusay na coping strategy para masoften at para ma-manage ang manifestations ng ADHD sa buhay ko. So may pag-asa sa kung may pag-asa. But it also demands patience sa ating mga anak and really looking for treatments, really looking for management strategies na mag-work para sa kanila. Isa pa tong sa mga tanong, ano ang pwedeng maging trabaho ng mga may ADHD pag tumanda sila or anong course ang pwede nilang kunin pag tumungtong na sila ng college? So palagi ko rin po nakukuha ang tanong na ito. Katulad ng sinabi ko, iba-iba naman po talaga ang manifestations Uh, ng ADHD sa mga bata. So, syempre, kailangan din po nating i-consider yun. Kaya siguro, ang magandang sagot dito ay tignan kung saan sila nag excel at kung saan sila interesado. At ganun din naman po talaga dapat sa, para sa lahat, para, kahit para sa mga batang walang ADHD. Kasi mahirap ipilit ang isang bagay kung wala doon ang puso nila at lalo na siguro para sa mga taong may ADHD at pinipilit sa kanila isang bagay na ayaw nilang gawin. Isa din po sa mga manifestations kasi ng ADHD yung lack of motivation at yung hirap sa pag-focus. So lalong mas magiging mahirap ito kung ipipilit natin ang ayaw ng bata. If we force things, we will just bring more stress to the child at, at lalo lang po siyang mahihirapan sa kanyang condition. 
ako po bata pa lang ako, alam ko na hindi ako mahusay sa mga madetalying mga bagay. Lalo na yung mga kailangan talaga na memorization, ng mahabang-mahabang memorization kasi nga po hirap ako mag-focus eh. So nahihirapan akong mag-memorize sa mga ganyang bagay. Wala po akong pasensya sa mga ganyan. Kaya naturally, napunta yung interest ko sa mga less rigid, less structured na mga disiplina. Ang nag-save po talaga sa akin ay arts. Theater, music, dance, kaya nasa speech communication po ako. Communication arts ang kinuha ko. Masaya, talaga napupush yung creativity mo, talaga yung critical thinking, pag-iisipin ka. Wala masyadong formula na kailangan i-memorize, pero ahayaan kang magsulat, ahayaan kang magsalita, ahayaan kang mag-isip. So, mas creative siya. So, talagang mas doon gumagana at doon mas gusto ng utak ko yung ganun. Kahit master's ko ay speech communication din. At kung titignan yung grades ko, medyo struggle po talaga ako doon sa mga subjects na kailangan mag-memorize talaga. Kasi syempre, kailangan ko pa rin naman uh, mag-sciences. Eh. Kailangan ko pa rin naman mag-math ng mga subjects. Pero konti lang, at least, di ba? At kaya ko. Kaya nakakaya ko. Kasi gusto ko siya, hindi ko pinipilit ang isang bagay na hindi ko naman gusto or wala akong interes. Kaya kahit na medyo may pangarap akong dati maging doktor o abogado, hindi ko na pinush kasi alam kong hindi ako sasaya doon at hindi ko mapagtatagumpayan yon kasi hindi ko kaya at hindi yun ang interes ko. Here are some tips to help guardians, uh, parents of kids with ADHD at para na rin sa mga individuals living with ADHD. Una, sabi ng doktor ko, for a number of reasons, yung parents talaga ang nagiging minsan dahilan kung bakit hindi na da-diagnose ang kids dahil in denial sila. In denial that their kids have a certain condition. I'm not a parent, so hindi ko po alam kung ano yung pakiramdam at syempre hindi ko naman kayo hinuusgahan. But I suggest, the moment na mapaisip kayo na parang meron kayong napapansin sa anak ninyo or sa inaalagaan nyo na iba sa ibang mga bata, o sa karanasan ninyo, huwag na magdalawang isip na ipacheck siya sa isang profesional. Wala pong masama dito. Sa, uh, in fact, ito po ang tamang gawin. Kung wala siyang kondisyon, edi maganda. Uh, at least sigurado po tayo na walang, walang kondisyon na kailangan pagtuunan ng pansin. Kung malaman naman natin na meron siyang kondisyon, edi maganda rin kasi malalaman natin ang tamang intervention at malalaman natin kung paano ba talaga dapat nating uh, mas maalaga ang mabuti ang ating mga inaalagaan. Ang masasabi ko lang po ay ang tanging pagsisisi ko sa buhay ko ay sana mas maaga akong humingi ng tulong sa professional. Sana mas maaga akong nagpa-consult. Sana mas maaga akong nagtanong tungkol sa mga struggles ko at sa mga nararanasan ko. Kung mas nagtanong lang ako ng mas maaga, sigurado ako na less ang aking paghihirap, less yung mga challenges kasi mas alam ko na kung ano yung meron ako at mas magagawan ko na to ng paraan. Kung mas maaga sana ako nagtanong sa doktor, ay eh mas maaga ako nakareceive ng treatment. Ang dami kong bagay na tiniis na hindi ko alam na hindi naman pala pinagdadaanan ng mga ibang tao dahil wala silang ADHD. At yun ay dahil hindi ko rin alam na may ADHD ako. Pero ngayon, at dahil alam ko na na may ADHD ako, may nasisisi na ako. <laughs> Hindi ko na nasisisi yung sarili ko. At meron na akong alam na rason kung bakit ako ganito. At dahil doon, sa detach sa akin yung experience at hindi na yung sarili ko, yung sinisisi ko. At dahil alam ko na meron namang rason, magagawa ko na siya ng paraan. Kaya manasabi kong mas naging mas confident ako, mas, maging, mas naging mas komportable ako sa sarili ko. Mas nalaman ko kung ano yung mga strengths and weaknesses ko noong nakilala ko yung sarili ko. At hindi mangyayari yan kung hindi ako nagpa-check up. Hindi mangyayari yan kung hindi ako nagtanong. Hindi mangyayari yan kung hindi ko inusisa yung mga experiences ko. Baka habang buhay akong nangangapa at nahihirapan dahil hindi ko alam na may condition ako. Pangalawa, huwag pansinin ang mga taong judgmental. Ako marami talagang mga ganyan. Huwag natin bigyan ng halaga yung mga pintas o yung mga masasabi nila. Wala po nakakahiya sa pagkakaroon ng ADHD. Wala nakakahiya sa pagkakaroon ng kahit anong kondisyon. Dahil mga tao po tayo, lahat po tayo ay may iba't ibang mga pinagdadaanan. Meron iba't iba tayo mga kondisyon. Ang mga conditions na to ay dapat binibigyan ng oras at dapat pinagtutuunan talaga ng pansin. Again, walang nakakahiya sa pagkakaroon ng ADHD. Walang nakakahiya sa pag-aalaga sa ating kalusugan, sa ating health, physical man yan, emotional or mental health man. Pangatlo, what I suggest uh, that you look for a doctor that you are comfortable with. Talagang uh, tinatrust nyo po. 
yung hindi ka mahihiya uh, o matatakot magkwento may doctor um, hindi ko siya kilala noon eh pero first time namin nagkakilala noon ng diagnosis ko I'm so fortunate that my doctor really specializes in ADHD kaya okay talaga ang experience ko sa kanya and I'm very happy with the interventions na pinropose niya at ni-recommend niya at syempre sinusunod ko naman napaka importante din noon um, yung uh, doktor na paniniwalaan talaga ita trust mo talaga kaya tiwala ako kaya comfortable ako at napaka importante po nung relasyon na ganun that relationship of trust ninyo at ng doktor ninyo Number four, we also have to accept that ADHD is a real condition. Hindi po ito gawa-gawa na mga batang papansin. Yeah. Hindi po ito dahil kulang kami sa dasal or kulang kami sa pag-aaruga um, or masama lang kaming mga bata. It is a neurological condition. It is considered as a disability. Brushing it off or yung hindi pagpansin dito will only make things worse. Dahil dapat mas mag-focus tayo sa interventions that work. Uh, the moment na hindi pa natin tanggapin na totoo ang condition na ito at hindi natin, maging in denial tayo sa maaaring mga conditions natin, mas napapalayo po tayo sa mga tamang interventions at management strategies para mas makabuti po ang buhay natin. Number five ay join communities. Naku, napakarami niyan sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Dito nyo po makikita yung mga tao na nararanasan din yung nararanasan ninyo or nararanasan ng mga anak ninyo. May kilala nyo po sila. Katulad na lang po ng channel ni Teacher Kay, ano? Napakagandang step po para sa inyo, para sa inyong mga inaalagaan. Marami tayong matututunan sa mga karanasan ng ibang mga tao. If you join communities, you will realize that you are not alone. And You don't have to struggle alone. Hindi mo kailangan pasanin ng lahat ng iyan ng mag-isa. Dahil marami kang, marami nakakaintindi sa inyo. Maraming dumadanas din ang nararanasan ninyo. Dalawang bagay lang yan. Kung hindi ka may inspire sa kanila, sila ang may inspire sa iyo. If you join communities, mas may intindihan mo rin yung condition at kung ano yung mga dapat natin gawin ng sama-sama para mas matulungan natin yung isa't isa. Halimbawa, we have to demand for better government services for people like us. Kailangan natin ng more accessible health services, more inclusive na education at curriculum para sa mga bata, and equal opportunities para sa lahat sa atin. At number six, para sa akin, sa isang taon na nag-research ako at pagsubok ng iba't ibang mga interventions, therapy, uh, medicine, I realized that the best approach is a holistic approach. Kasama dito yung nutrition, kasama dito yung pag-exercise, kasama dito yung mga relationships natin sa buhay natin, mga taong nakapaligid sa atin, mga kaibigan, pamilya, pag-iwas sa mga toxic at stressful na mga tao, pangyayari at mga kumpanya. Importante yung mindfulness at importante yung self-care. Tamang sleep, uh, tamang pag-enjoy sa buhay, kasi lahat ng ito ay magkakakabit. Uh, magkakaduktong. It is really setting up an environment where self-care is embedded. Napaka-importante po nito. Holistic health is the result of how you design your life. Kaya nagsimula na rin po akong ayusin yung buhay ko at hindi lang basta nagme-med sa core, hindi lang basta nagpapatherapy ako, ay okay na yun. Dahil ang lahat ng ito ay magkakaugnay at lahat ng ito ay dapat pinagtutuunan natin ng pansin. To all the parents of ADHD kids out there or kung ikaw mismo ay may ADHD, you deserve to live your best life. And you have the ability to achieve that. May pag-asa. Kaya mo at deserve mo yan. Thank you. Thank you po.